Mabilis ng oras, last time, nag-fun day lang tayo. Tapos ngayon, mag-aaral uli kayo sa live natin. Okay? So, pero bago ang lahat, bago, tayo, bago natin matutunan yung mga pag-aaralan yung kwento ngayong araw na ito, ay kakanta muna tayo at mananalangin. Okay? I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you. Pupunta na tayo sa kwento natin for today na ibibigay sa atin ni Teacher Erika. Excited na ba kayo? Yes! Sige, matutuloy kayo ha. At intindihin natin lahat ng makikita natin dyan sa isasabihin ni Teacher Erika. Okay? Sige. Hello! Magandang araw sa inyo! Isa na namang bagong Bible story ang pag-aaralan natin para sa araw na ito. Ang Bible story natin para sa araw na ito ay tungkol sa isang grupo ng mga mana ng palataya na nagtipon-tipon sa isang bahay para magdama 
bago naman na rin. Alamin natin kung ano ang kanilang mga ipinatalangin at kung paano sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. isang misteryo na naganap sa Jerusalem. Tinatawag ko ito ang kaso ng seda walang laman. Ayon sa isang ulat, ipinadakip ni Haring Herodes si Pedro at balak niyang ipapatay ito. Nalaman namin na inuusig ni Herodes sa mga Kristiyano para kunin ang loob ng mga Hudyo. Sa katunayan, pinapatay na niya ang isa sa mga leader ng Kristiyano. Ibinalanggupan niya si Pedro at nagtalaga siya ng labing anim na mga kawal para magsalit-salitan sa pagbabantay kay Pedro. Ayon pa sa aming pinagkukunan ng impormasyon, Si Pedro ay natutulog sa kanyang selda ng gabi bago siya ihaharap sa mga Hudyo. Nasa pagitan siya ng dalawang gwardya at nakatanikala sa kanila. Mayroon ding mga gwardya na nakabantay sa tarangkahan ng bilangguan. Pero kinabukasan, wala na si Pedro at di alam ng mga gwardya kung ano ang nangyari. Iniutos ni Haring Herodes na hanapin si Pedro, pero hindi siya matagpuan, kaya ipinapatay ng hari ang mga gwardya. Ngayon ang tanong ay, ano ang nangyari kay Pedro? Tara, samahan niyo ako at alamin natin kung ano ang nangyari kay Pedro. Narito tayo ngayon sa selda kung saan ibinilanggo si Pedro. Magandang araw po sa inyo. Maaari po malamit malaman kung ano ang nangyari kay Pedro. Habang nasa bilungguan si Pedro, ang mga Kristiyano ay mataimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Kaya nung gabing nawala siya sa kanyang selda, maraming mga Kristiyano ang nagkakatipon sa isang bahay at nananalangin para kay Pedro. Nakakatuwang balaman na nananalangin pala ang mga Kristiyano para kay Pedro. At sigurado ako, tinubo na sila ng Diyos. Pero paano? Habang natutulog si Pedro, nagliwanag sa kanyang selda. May gumising kay Pedro, nalagot ang kanyang tanikala. Sinabi ng bisita kay Pedro na isuot ang kanyang sandalas at balabal at sumunod sa kanya at ganoon nga yung ginawa ni Pedro. Sinunda niya ang lalaking iyon palabas sa bilangguan. Dinaanan nila ang unang gwardiya at ang pangalawa. Pagdating nila sa tarangkahang bakal, kusa itong bumukas para sa kanila. Lumabas sila at dumaan sa isang kali at bigla na lang naglaho ang bisita ni Pedro. Sino sa palagay niyo ang bisita ng iyon? Tama! Isang anghel mula sa Diyos. Nagsugo ang Diyos ng isang anghel para iligtas si Pedro. Pero... Ano nangyari kay Pedro nang iwan na siya ng anghel? Habang nananalangin ang mga kristyano, may kumatok sa pinto. Isang utusan na ang pangalay Roda ang mabas para tingnan kung sino iyon. Pagbalik niya, masayang masaya siya. Sa sobrang kasiyahan ay nakalimutan niyang buksan ang pinto at papasukin ang kumakatok. Pero nang sabihin niya sa ibang mga kristyano kung sino iyon, hindi nila siya pinaniwalaan. Sinabi nila na nahihibang siya. Sino sa palagay niyo ang kumakatok sa pinto? Tama! Si Pedro! Doon pala siya nagpunta sa bahay kung saan nagkatipon-tipon ang mga Kristiyano na nananalangin para sa kanya. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos, Isinalay sa niya kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. Sinabi niya na sabihin nila kay Santiago ang tungkol dito at sa mga kapatid. Pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Sa wakas, nalutas na rin ang kaso ng selda walang lama. Salamat sa tulong niyo! Paala! Oh 
Okay, nakita niyo ba yung pinakita ni Teacher Erica na story? Yay! Ang gagawin ko natin yung mga nag-a-acting natin, no? Yay! <laughs> okay. So, nawa na itindihan niyo yung story at nawa wag natin makalimutan yung story na yun. Okay? Siya nga pala, meron tayo activity ngayong araw na ito. So, ang activity nyo sa araw na ito ay idodrawing nyo yung pinaka nagustuhan nyo yung part or pinakamahalagang part dito sa story natin ngayon. Okay? Pwede nyo i-drawing kung paano ba, na, paano ba yung nangyari, yung mystery, di ba? Yung misteryo na nangyari dun sa story. Pwede nyo i-drawing kung paano nanalangin yung mga kristyano. Di ba? Kayo yung bahala. Ano yung pinaka nagustuhan nyo yung part o ano yung pinakamahalagang part sa story? Yun yung i-drawing nyo. Okay? So, okay ba tayo doon? Yes! Alright, sige. Uh, ngayon, uh, tayo naman ay mananalangin na ng closing prayer. Sige, tayong lahat ay pumikit at mananalangin. Let us pray. Sir, maraming salamat po sa mga naka-attend sa online family school. At sana po ay maka-attend din po sa susunod na linggo ang iba. At sana po yung mga pinanggaralan po namin din po namin makalimutan. In Jesus' name, Amen. Okay, nakatapos ulit tayo ng isang pang linggo. <laughs> Alright, so uh, madami tayong natutunan ngayon na huwag nating makakalimutan talaga. Okay, so yun lamang sa araw na ito. Paalam!